，宇宙中有两股最根本的力量，这两种力量驱动了万物的运转。第一股力量是阴与阳的互相吸引，这是一种是互补的力量。互补产生吸引，最直接表现就是爱情。所以，弗洛伊德认为，人类的一切问题都是因为性出了问题。第二股力量是大对小的吸引，也是使强对弱的吸引，也就是牛顿说的万有引力。比如，地球被太阳吸引着转。月亮被地球吸引着转，大的总是吸引小的，成功的总是吸引弱小的去追随。在这两种力量下，人有两种最基本的需求：第一种是需要变得更完整，即阴需要阳，阳需要阴；第二种是需要变得更强大。唯有强大，才能保证不被更强大的人虹吸。第一种力量是质的问题，第二种力量是量的问题。同量不同质，产生惺惺相惜的爱情知己；同质不同量，产生惺惺相惜的追随。阴与阳，大与小。就是世界上的两种最基本关系，这是一切复杂关系的最根本关系。搞透了这两种关系，就搞懂了宇宙间一切复杂的关系，也能让自己在人间的一切关系中游刃有余。先看第一种关系，阴与阳互相吸引的表现，就是爱情关系。有人说，现在的社会还有真爱吗？其实不是爱情消失了，而是变得更奢侈了。因为真正的爱情需要建立在一个前提上，那就是它必须是纯粹的，不能掺杂任何杂质，比如婚姻、金钱、生活等等。爱情跟这些东西。都没有必然关系，因为爱情是至高无上的。一旦跟这些低维的东西结合起来，那就不是爱情了。大多数人口中的爱情都是打着爱的名义去谋私利，比如很多男人想找一个生孩子的女人，这就是繁衍需求。还有很多男人想找一个能洗衣做饭的女人，这就是生活需求。同样的逻辑，很多女人想找一个能够让自己衣食无忧的男人，这就是物质需求。还有很多女人想找一个能对自己无限好的男人，这就是安全感的需求。爱情太奢侈了。唯有那些实现了、实现了物质自由、人格自由、精神自由的人，才有可能接近他。唯有两者是同量而不同质的时候，也就是在实力上是棋逢对手，在特质上是互相补充的时候，才有可能诞生真正的爱情。再看第二种关系。强大的总是能吸引弱小的，这就是榜样的力量，也是一种虹吸效应。而弱小又不能靠近强大，否则就会灰飞烟灭。比如地球，如果真的靠上了太阳，那地球就被烤焦了，地球上的一切文明将彻底消亡。因此，弱小在接近强大的同时，既需要保持一定的距离，又要保持自己的独立性，这样两者才能共存，否则自己就会被扼杀。也就是说，每个人都需要靠近强大。
但同时还需要坚持做自己。做自己，就是明白自己的特点。唯有坚持自己的特点，才能跟强大的进行差异化共存。但是。正是因为弱者都做不到这一点，而且总是对强者盲目崇拜，给强者创造了割韭菜的机会。要知道，所有成功的背后都有运气成分，而一次偶尔的成功，却可以包装成各种传奇故事不断的贩卖。于是那些强者就利用已经取得的成绩，一本正经的胡说八道。因为他成功了，所以他说的一切都是对的。于是无数弱者就过来充当信徒，追捧着他传授方法。而这时，强者就可以收割他们。其实，弱者要想不被收割。并且还能从强者那里获取能量。真正的做法是这样的：装作自己一无所知，一本正经的听这些成功人士胡说八道，充当信徒和追随者，跳到他们的船上，然后说一套做一套，偷偷进行原始积累。等自己强大之后，再去跟他们分道扬镳。《道德经》里说：“天之道，损有余而补不足。”意思是，上天总是会压制强大的，而去扶植弱小的。也就是说，所有弱小的都在变强。所有强大的最终都会变弱，然后周而复始，生生不息。是的，我们每个人生下来就不完整，所以我们对自己所缺的东西充满了向往，希望能够通过别人的给予馈赠而变得更加完整。然而，一个社会的生产力越发达。人和人的独立性就会变得越强。之前我们的完整都是靠别人弥补，今后我们的完整都是靠自己弥补。未来我们都是独立的个体，人一旦走向独立，就不再需要互相弥补、付出，而是需要互相成全。但是绝大多人。还是没有从传统观念里醒来，他们始终把自己变得圆满的希望寄托在别人身上，还是把人与人之间生死相依看得那么重要，总认为人和人之间就是要相濡以沫的，甚至想让别人牺牲自己来弥补自己的需要，比如爱情方面。这早已不是那个谁可以为谁去死，或者谁需要谁为自己去死的时代了。我们生来就不完整，但是我们再也不能把这种完整性寄托在另一个人身上。不是期望遇到另一个人来补充我们，而是要通过自我完善实现自己的完整性。一旦我们实现了自我完整，那么优秀的异性就会出现。如果我们不能实现自己的完整，即便遇到再多优秀的异性，你也只能纷纷错过，望而兴叹。比如事业方面，这早已不是那个靠拜码头就可以成功的时代了。大哥带小弟混是江湖过去的传说，时代早就变了，社会越发达，人与人的独立性越强，这是一个多元化才能共存的江湖。当我们弱小的时候，我们最应该拼命保持自己的独立性和个性，去细分领域中谋求第一。
或者唯一，然后不断壮大自己，成为某个领域的强者。这是一个独立性和多元化的时代，其最大特点是人与人之间不能有牺牲关系的。只要有牺牲，就意味着不公。这个世界上，只要有不公的地方。就会在另外一个地方，或者以另外一种形式补偿回来，这就是很多悲剧的根源。生活就是一场修行，我们必须有直面自己残缺和弱小的勇气，当然还需要有一种自我蜕变和成长的智慧。修行的最高境界。就是自己变得雌雄同体，可大可小。雌雄同体就是既是阴又是阳，可大可小就是强和弱能够随时转换。这时的你就会外表和谐，内心无所缺，一切美好的是何人？就会接二连三的出现在你的世界里。《太平广记》记载了一个故事：隋朝时，吏部侍郎薛道为游开善寺时，见寺内金刚与菩萨形象各异，就好奇的问旁边小和尚：“金刚为何怒目？菩萨为何低眉？”小和尚答。金刚怒目是为了降服恶人，菩萨低眉是为了摄取善人。小和尚一语道出玄机：一个人要想得道成佛，心中既要住怒目之金刚，也要住低眉之菩萨。《三国演义》第一百零三回写道：诸葛亮屯军于五丈原。令人诺战，但卫兵坚守不出。为了激将司马懿，诸葛亮派人送去妇人衣服一件和书信一封，意欲讽刺挖苦司马懿。但司马懿就是不中计，还故意穿着女装戏耍，感谢诸葛亮一番好意。最后。诸葛亮病逝于五丈原，司马懿了，笑到最后。这个故事虽然很讽刺，但告诉我们一个道理：有些时候，光有刚强的力量还不行，还需要能屈能伸的慈柔力量。男人不仅要有刚强的一面，还需要有女性柔美细腻的一面。正如鲁迅所说：“古之成大事者，必是北人南向，南人北向之人。”作家弗吉尼亚·伍尔夫所说：“伟大的灵魂都是雌雄同体。”也如周国平妻子所说：“优秀的男人都有女性气，同时又是真正的男子汉。”其实，这就是老子在《道德经》中所说的“以柔克刚，刚柔并济”的思想。《道德经》第二十八章用三句话告诉我们：真正厉害的人，往往都是雌雄同体。一个人思想境界越高，越懂得“知雄守雌”的道理，以知其雄。守其雌，为天下兮，为天下兮，常德不离，复归于婴儿。是矣。深知什么是雄强，却安守雌柔的地位，甘愿做天下的西剑，甘愿做天下的西剑，永恒的德性就不会离失。恢复到婴儿般单纯的状态。金庸小说《倚天屠龙记》云：“他强由他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江；他
他自狠来他自恶，我自一口真气足。这句话饱含道家的无为和不争大思想，告诉我们：强中自有强中手，能战胜别人，只是暂时的看似有利。而自胜者才能永远的坚强下去。知雄不是仗势欺人，获得礼不让人，而是知彼知己，对症下药。守辞不是被动的任人欺凌，而是处后，守柔，含藏，内敛。知雄守辞，实际上是内心坚强。外表却要柔弱而与人无争，是一种韬光养晦的处世哲学。曾国藩在咸丰七年到咸丰八年时期，处入人生最低谷，因为他被朝廷闲置在家，于是他通过研读道家思想，悟透了以柔克刚、刚柔并济的道理。从而大彻大悟，正如他在家书中所说：“近来见得天地之道，刚柔互用，不可偏废。太柔则迷，太刚则折。”咸丰八年，朝廷重新启用曾国藩，曾国藩一改之前处事风格，主动拜访湖南各地官员。并让时任湖南巡抚幕僚的左宗棠为其书写十二字篆联：“敬圣代，以圣誉，知其雄，守其辞。”左宗棠看完这副对联，深知曾国藩知雄守辞的态度，继而两人关系迅速改善。正是因为曾国藩之后。坚守道家的知雄守辞思想，为人处事更加圆通，做人做事也更加游刃有余，所以最后成就了平定天平天国运动的绝世奇功。所以说，真正厉害的人，往往都是雌雄同体。一个人思想境界越高。越懂得知雄守辞的道理。二，知其白，守其黑，为天下事，为天下事，常德不特，复归于无极。是矣。深知什么是明亮，却安于暗昧的地位，甘愿做天下的模式，甘愿做天下的模式。永恒的德行不相差失，恢复到不可穷极的真理。真正聪明的人是难得糊涂，真正大智慧的人是难得糊涂。正如民间俗语所说：“不聋不瞎，不配当家。”一个人明白是非对错，而外表要装成愚钝。对世俗之流，既不赞美，也不批判，沉默笑看尘世，这便是真正的看透不说透，出淤泥而不染，也是真正的知白守黑的大智慧。菜根谭云：“事理分华，不尽者未解；尽之而不染者有解，智解机巧。”不知者谓高，知之而不用者尤高。意思就是说，权势和利欲使人眼花心乱，不接近这些的人就清白；接近了而不受其污染，那就更清白。对于投机取巧的权谋手段不知道的人，固然算得上清高和单纯。但知道却不去用它的人，无疑更为清高和高明。知黑白，辨正邪，这些都不是难事。真正的难事是知而不语，知其白而守其黑。
这才是真正的高境界，因为他也更接近大道。正如老子所说：“上山若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。”所以说，真正厉害的人，往往都是雌雄同体，懂得知白首黑。三。知其荣，守其辱，为天下古，为天下古，常德乃足，富归于朴，是矣。深知什么是荣耀，却安守卑辱的地位，甘愿做天下的穿骨，甘愿做天下的穿骨，永恒的德性才得以充足。恢复到自然本初的素朴纯真状态。大海之所以能够海纳百川，是因为它地势低下，汇聚江河。人之所以能够有所成就，是因为他懂得有容乃大，藏污纳垢。正所谓：“我果为鸿胪大也。”何患顽金遁铁之不可逃容？我果为巨海长江，何患横流污毒之不能容呢？人人都知道功名利禄可以荣耀身心，但是这些东西也都可以给人带来杀身之祸，因为枪打出头鸟，木秀于林，风必摧之。所以，为了善始善终，为了更加长久，知荣守辱是一种更加高明的明哲保身之法，而且更能积蓄厚德，令人尊敬。萧何是西汉的开国第一功臣，但是他为了避免刘邦猜忌，晚年自污名节。成为了为数不多的得以善终的功臣，而且他的子孙后代也因此受福，爵位一直保留至西汉灭亡。所以说，有些时候我们甘愿做天下的穿骨，安守卑辱的地位，淡泊名利，返璞归真。更能宁静致远，身心富足、淳朴、平淡，才是人生真正的姿态。正如《菜根谭》云：“龙肥心，肝非真味，真味只是淡；神奇着意，非至人，至人只是长。”越是朴素本初的东西，经过一番制作。越能成为有用的器物，同理，越是朴素本初的人，更能接近于大道。经过一番磨练，越能成大器。我们若想成为思想境界高的人，也需悟透大道的真谛：知雄守雌，知白守黑，知荣守辱。因为真正厉害的人。往往都是雌雄同体，您是怎么理解雌雄同体呢？欢迎大家留言互动，发表您的看法。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“雌雄同体”，愿你如阳光。明媚不忧伤，愿你拥有雌雄同体的灵魂，活得嚣张，永不受伤。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发。传播善知识，功德无量。